各位同学，大家好，欢迎收看《商务英文》，我是国立台北商业大学国际商务系的 Cindy Lee 老师。今天我们要看的是《商务英文》里面的第十一个讲次 ，Chapter Eleven。我们要看的是 Letters of Sympathy, Condolence, and Apology。我们在这一章呢，要看的是慰问信、道歉信这样子的信件。好。我们今天呢很开心，有一位助教和我们一块儿，他是在美国长大的 ，Sunny。Sunny， hi。Hi everybody。好，我们先来看一下本课的学习目标 ，learning objectives。One， learn how to show sympathy and condolence to coworkers and business partners。好，我们这一本章当中，第一个要看的是怎么样向我们的同事 （coworkers）， 还有我们的 business partners， 就是我们的商业伙伴，来表达我们的同情心，表达我们的同情和慰问之意。Two, learn how to apologize formally in the business letter. 好，本章的内容还有另外一个呢，就是要看一下道歉信，道歉要怎么做。以上就是我们的学习目标。在我们进入课文内容来看 writing techniques 之前，我们先来看一下本课的重点单词。好，我们先来看一下第一个单词。第一个单词是 sympathy， sympathy， 它是名词，同情心。同情的意思，我们来看一下例句的用法。I have no sympathy for beggars. 好 ，beggars 呢是乞丐啊、哦。那这个人他就说了哦，我对乞丐呢是没有同情心的。好，我们来看第二个单词。第二个单词是 condolence。condolence 指的是吊唁、慰问。我们看一下例句的用法。Please accept my condolence on your mother's death. 好。对于你令堂啊，令堂去世的消息，请接受我的慰问之意。好，我们看下面一个单词是 apology。apology 这边是名词，抱歉，道歉。那么它的这个动词呢，就是 apologize。我们来看一下它的例句的用法。I owe you an apology for my rudeness last night. 好，这句话意思是说，对于昨晚 last night， 我的这个粗鲁、无理 rudeness， 我为您呢这个提供我诚挚的这个道歉。I owe you an apology. Owe you 这边指的是歉啊，我欠你一个道歉这样的意思。好，我们来看下面一个单词是 goodwill。goodwill 呢，它是名词，表示是善意、好心、好意、亲善这样子的意思。我们来看一下例句的用法。We pursue a policy of goodwill in international relations. 好 ，international relations 这边指的是国际关系。我们在国际关上，国际关系上呢，我们追求的呢是一种友善、表达友好的这样的一个政策。Policy 这边是政策的意思。好，我们看下面一个单词。下面一个单词是 illness。illness 是名词，疾病。疾苦，我们看例句。During his illness, John stayed indoors. 好，在他呢生病的期间 ，during his illness， 那 John 呢，他呢待在室内，都待在室内。这个 indoors 呢，就是室内这样子的意思。好，我们看下面一个单词是 frustration。frustration 是名词，它的动词是 frustrate。那这个字的意思是挫折、挫败、失败。那么我们来看例句的用法。He vented his frustration on his wife. 好，他把他的这种挫折感呢发泄在他的太太、他的妻子身上。Frustration， 挫折。好，我们看下面一个单词是 beloved。Beloved 
。这边用的用法呢是名词，指的是心爱的。人啊、哦，可能是妻子，可能是其他的家人等等。Beloved， 我们来看一下它的例句的用法。The flower is from my beloved。好，这句话意思是说啊，你现在看到的这些花朵呢 ，the flower 呢啊，是从我的这个心爱的人那儿呢啊送来的，寄来的。我们来看一下下面一个单词 ，timely。Timely 这个单词呢，我们在上一课其实有看过哦。那这边呢，它是形容词的用法，及时的。我们看例句。Your timely warning saved our lives. 啊，你及时的这样子的一个警告 warning， 这边是警告，救了我们的性命。好，我们来看一下下面一个单词是 jeopardize。jeopardize 这边是动词，那么指的意思是危害，危害。我们来看例句。He would never do anything to jeopardize his career. Career 是职业啊，那么这里意思是说啊，他不会做任何伤害他职业职业的事情。我们看下面一个单词是 hurricane。hurricane 这里是名词，指的是飓风。我们看例句的用法。Hurricane Betty is now approaching the coast of Florida. 好，这边讲的就是这个贝蒂飓风呢 ，Hurricane Betty 呢，现在呢正在靠近、接近 ，approach 是靠近、接近这个佛罗里达州它的海岸 ，coast 这边指的是海岸。我们看下面一个单词是 misfortune，misfortune misfortune 名词，不幸、厄运。The hurricane was a great misfortune for many people in the area. 好，在那个 area， 在那个地区当中呢，啊，这个 hurricane 呢，这个飓风啊，对很多人来讲都是一件非常不幸的事情，造成了非常多的损害，因此呢，是一个相当不幸的事件。好，我们来看本课的最后一个单词是 saddened，saddened saddened, 动词，使伤心，使难过。Dorothea was saddened by his sudden change of heart. 好，那这句话的意思是说呢 ，Dorothea 这个女孩子呢，她感到非常的伤心难过，为什么呢？好，因为呢，这个另外一个男生啊，他这边用 his， 另外一个男生，他这种突然间的变心 ，sudden change of heart，change of heart 就是变心啊，因为他突然变心呢，于是呢，这个女孩呢，变得非常的伤心难过。好，以上呢就是本课的实用单词。那么，希望同学们能够找时间好好的复习一下。接下来，我们就来看一下课文内容。我们来学一下这个 condolence letter 慰问信的写作技巧。我们先来看一下第一个段落。这个段落告诉我们什么呢？我们先来看一下第一个段落的课文内容。Although we all welcome good news, it does not always arrive. Life has its ups and downs. 好的 ，although 呢指的是虽然哦，虽然我们每一个人都非常欢迎，都非常期待好消息 ，welcome good news。但是呢，它不会呢总是到来的。It does not always arrive. Arrive 这边是到来。那么我们的人生当中呢，起起落落，起起落落就是 ups and downs。嗯，人生是有起伏的。接下来我们来看下一句。因为人生是起落的，有好消息，当然也会有坏消息。When bad news arrives, we also need to know how to deliver and deal with it. 好，所以呢，当这个坏消息来的时候呢 ，bad news arrives， 我们也应该呢，也必须要知道怎么样去传递、传达一个坏消息 ，deliver bad news。那么也要知道我们要怎么样去面对。应对这样的坏消息 ，deal with 这边指的就是应对。好，所以我们这一课呢，就是要来看一下，在我们的职场上、我们的商业中、我们的人生中，当我们遇到坏消息的时候，可以怎么样来沟通？好，我们再往下看下面一个段落。Showing sympathy, concern, and condolence to our business partners is a way to demonstrate our care. And goodwill. 
好，那么选中未问性的这个基本的原则，那么我们来看一下哦，就是说呢，当我们要表达我们的同情 （sympathy）、我们的关怀、关心 （concern） 以及慰问的时候 （condolence） 的时候呢，那这样子的做法呢，其实我们要展现的 （demonstrate） 就是要表现的，展现的呢，就是我们的关心和我们的善意 （our care and goodwill）。When people around us suffer from illness. Frustrations or loss of their loved ones. 好，那么当人们呢，就是在我们身边的这些人们呢 ，suffer from suffer from 是一个呃动词片语的用法哦，就是经历苦难。经历什么样子的苦难呢 ？Illness 是疾病 ，frustration 是挫败，还有呢 ，loss of their loved ones 失去他们所爱的人的时候呢，这时候我们该怎么做呢？我们往下看。Warm. And timely greetings can give them moral support, and even encourage them to go on. 好，所以这这个当大家呢，当我们的身边的友人或者是同事呢，经历这种苦痛的时候，一份温馨的、温暖的问候 ，warm， 还有及时的 ，timely， 啊，温馨又及时的这样子的问候 ，greetings， 可以给予他们非常重要的这种精神上的支持。精神上的支持就是 moral support。而且甚至呢，可以鼓舞他们，鼓励他们呢，继续往前走，忘掉现在的悲伤 ，go on， 就是再往前走，再继续走下去。好，我们再往下看。The basic principles for writing such a letter are to maintain a sincere and polite tone and manner, and to post the letter in a timely fashion. 好，所以当我们在写这种慰问信的时候，最基本的原则 ，the basic。Principles, 就是什么呢？就是要保持 maintain 保持 a sincere and polite tone and manner. 就是我们要保持呢非常诚挚的，而且有礼貌的这种语气啊，这种笔调。然后呢，在这个及时的情况之下，来寄出这封信 post 就是邮寄啊。那我们再往下看。Make sure that your letter arrives without any delay. 好 ，measure 就是确认，确认你这样子的表达善意的这种慰问信函呢，会及时到达收件人的手中，而没有任何的延迟 ，without any delay。所以基本上我们寄这种 goodwill letter， 不管是道贺信、恭贺信，或者是像这种慰问信啊、吊唁信呢，都是一样的，时间性是非常重要的。当你一听到好消息，或者是坏消息的时候呢，你应该要及时的表达自己的心意，给对方最好的支持。好，我们再往下看。Generally speaking, there are two types of bad news. 好，一般来说，我们所谓的这种坏消息有两种啊。那我们先来看一下第一种。The first type relates to any unfortunate incidents that jeopardize life, health, or security. Such as illness, accident, or loss of a family member. 好，第一种呢，这种所谓的坏消息呢，就是任何啊有关于啊会危害到已经危害到生活啦、健康啦啊，或者是安全的这种很不幸的事件 ，unfortunate incident， 就是这种很不幸的突发的事件。Jeopardize 呢，就是危害，危害了生命，危害了健康。或者是呢 ，security 就是安全。例如什么呢 ？Such as 就是例如 illness 疾病 ，accident 意外 ，or loss of a family member 或者是呢失去家人。Sometimes natural disasters also cause concerns. In recent years, we have seen damage caused by hurricanes, typhoons, floods, storms, and earthquakes. 好，那么有的时候呢，这种天然灾害哦 ，natural disasters 就是天然灾害，也会呢引起呢像这样子的关心哦。在近年来 ，in recent years， 我们已经看到非常多像有飓风啦、台风啦、洪水啦、暴风雨啦，或者是这个地震呢所引起的各种的损害 ，damage 就是损害哦，那 caused by 就是有什么引起的。In such cases. We send letters to show our concern, sympathy, and moral support. 
。好，那在这种情况之下呢，我们就会提出心寒来表达我们的关怀 （concern）， 表达我们的同情 （sympathy）， 还有呢，我们精神上的支持 （moral support）。We often say, "I'm sorry to hear about what happened to you." In the letter, in order to convey our sympathy at the recipient's misfortune. 好，所以像这种啊，不管是呢，呃，疾病也好啦，或者是天然灾害所引起的这些种种的不幸不便呢，那么在这种慰问信里面，我们通常都会写说 ，I'm sorry to hear about what happened to you. I'm sorry 就是我很遗憾啊，我听到呢，关于发生在您身上这些事情呢，感到非常的遗憾。I'm sorry 这边指的是我很我很遗憾啊，很伤心这样的意思。那么，呃，是为了什么呢 ？In order to 呢，就是为了要表达 convey 我们的这种同理心啊，就是对于收件者他现在所遭遇的这种不幸的事件，我们在这里呢也跟他一样呢有相同的感受，因此我们就寄发了这样子的慰问信。好，那么接下来呢，我们来看一下，呃，下面一个段落。The other type of bad news relates to operational errors. For example. When a company makes a mistake in production, packaging, delivery, or service. 好，那么另外一种坏消息呢，是和这种业务上啊、执行上呢、任务上呢，呃，发生错误相关的这种坏消息。For example， 例如什么呢 ？When the company makes a mistake， 好，当公司犯了错误，哇，这是很严重的事情啊。那在什么地方上犯错误呢 ？In production， 在制造上 ；packaging， 包装上。Delivery 在运送上 ，or service 或者是在服务上发生了一些业务上的疏失 ，operational errors。那么这样的话呢，也是非常不好的坏消息。This kind of business mistakes involves reliability and responsibility. 好，那么是一项这样子的业务疏失呢 ，business mistake， 它呢就会涉及到 involve 是涉及，就会涉及到呢这种责任义务的问题啊 ，reliability and responsibility， 责任义务的问题。Normally, each company sets its own rules for making formal apologies. 好，那么通常来讲，每个公司呢，他们呢对于发出正式的这种道歉呢，是有他们自己的规则规范的 rules for making formal apologies。因为当业务疏失的时候呢，要做道歉的时候，有的时候如果你的道歉是非常正式的，那么其实是要赔偿的。所以每个公司呢，对于在什么样的情况之下要为客户。啊，做非常正式的这种道歉，它通常都有规则。那么各位同学呢，应该要注意遵循公司的规定。好，我们来往下看。Follow your company's policy when making your apology, and take responsibility when necessary. 好，那么 when necessary 就是说在必要的时候，在必要的时候呢，像这样的事情发生的时候呢，你一定要遵循遵守公司的这样的政策啊。所以如果你要做这个道歉的话，一定要遵守规公司的规定。那么甚至在必要的时候呢，必须要负责 take responsibility， 就是负责。The key points and useful expressions are listed for your reference below. 好，那么接下来呢，我们就来看一下一些好用的句型，一些措辞可以帮助大家来写好慰问信或者是道歉信。我们现在就来看一些句型的范例。好，第一个 ，stating the purpose of writing， 当你要写这个呃写好你的写作目的的时候呢，那我们可以说什么呢？我们来看第一句。I just heard about. It was a shock to me. 好，那我刚刚听到了点点点，这边就是让你填入坏消息的内容啊。我刚刚听到了什么样的坏消息？对我来说非常令我震惊啊。It was a shock. Shock 这边指的就是令人震惊的事情。I was very sorry to learn of. 好 ，to learn of 这边呢，等于是 to hear about， to hear of 意思是一样的，就是说呢，啊，关于呢什么样什么样的事情，我听到什么什么样的事情，感到非常的遗憾。I was saddened to hear of. 好，听到什么样什么样的坏消息呢？我感到非常的难过。Saddened 这边指的是难过
。好，那我们再来看一下啊，如果你要表达的呢是这个同理心，然后呢你要给予安慰，这时候我们可以用什么样子的措辞跟句型？我们再来看一下。We are thinking of you。你可以说我们在这呢顾及到你，顾念到您。Our thought and prayers are with you. 你也可以说我们的思绪还有我们的祷念啊，在您的身边，我们为您啊做祷念。那我们也顾及您。那你也可以说 ，Our hearts go out to you in a time of sorrow. 好，在这悲伤的时刻呢，我们的心与您同在。Our hearts go out to you. If there is anything we can help from here. Please do not hesitate to let us know. 好，如果有什么事情是我们在这儿可以帮助您的，那么希望你呢，千万不要犹豫啊，一定要让我们知道。Do not hesitate， 就是不要犹豫。好，那我们再来看一下，如果你有必要要做一些很正式的道歉的时候呢，那么你可以用的句型和措辞是什么呢 ？We offer our apology for. 好，针对什么样的事情啊，进行词用 for， 我们提出我们的郑重的道歉。We offer our apology for。我们看另外一个说法。We wish to apologize for。好，那这边呢 ，apologize 呢就是 apology 的动词。我们希望能够针对什么样的事情为您啊说出抱歉。Please accept our apologies for。好，那你也可以说，针对什么样的事情，请接受我们的道歉。Accept 这边指的是接受，那 apologies 这里呢就是名词的用法了。We are extremely sorry that. 好，对于什么什么样的事情啊，我们非常非常，我们极度的抱歉。Extremely 就是非常的极度的 ，ly 是副词的用法。We hope that you will excuse us from. 好。那么这边呢 ，excuse 呢就是原谅啊。那这句话意思是说，我们希望针对什么样的事情，你们可以原谅我们。好，以上呢就是一些表达慰问或甚至呢要做道歉的一些可以用的句型还有措辞。好，那么这一课呢，我们学的是慰问信。我们希望提醒同学，我们在北商呢最重视的。呃，就是学生的专业，专业之外就是品格。那么品格在北上，我们非常强调社会关怀，但是这份关怀的心理其实可以从我们身边的亲友、同事做起。所以我们在工作当中，我们在经商、学商的时候，我们不是只有在意这个利益的部分，我们也会非常的关怀，在我们的同事之间他们所发生的事情，有好的事情，我们恭贺他们。但是当有坏消息发生的时候，我们也千万不要忘记要为他们提出我们的祝福和关心。好的，接下来我们就进入会客室，来看一下本课的范例。好的，我们现在来看一下本课的范例解说。今天我们一样非常开心，邀请到在外商施罗德投信工作的陈玉金、陈雪里来到我们的节目当中。陈雪里，你好。Hello, everyone. My name is Amanda Chen. I'm very nice to meet you here again. 好的，谢谢陈雪里。Thank you, Amanda. 啊、uh, ，今天我们要看的呢是这个慰问信。我们刚刚在节目中有提到。这个人生呢有所起伏，不见得都是好消息。那当有坏消息出现的时候，我们也应该要表现出我们对同事们的关怀。好，那么现在我们就请陈雪礼来为我们做一些范例的解说。好的，我们来看一下今天的第一个范例。Dear Tony, I'm sorry to hear that you have been hospitalized. I just heard about your illness. It was a shock to me. Are you feeling better? 这段的意思是什么呢 ？Dear Tony， 得知你住院的消息令我感到十分难过，并且震惊。不知道你是否好些了呢？来看一下第二段。I'm sure that the doctors and your beloved family will take good care of you. I hope you will recover quickly and look forward to your return. Take care. Best wishes, Penny. 来看一下第二段的解释。
我相信医生和你亲爱的家人会好好的照顾你的，希望你可以早日康复，并且早日回到工作岗位上。Best regards, Penny. 好的，这封信的主题相当的明确啊，在第一段当中，那么就是提到了我们的工作伙伴，他现在呢在住院啊，那所以呢，你希望为他呢，呃，送出祝福，然后呢，你希望给他一些鼓励。那像这样子的一个啊、呃、短信，可能是寄到 email 里面，那也有可能是透过信件呢来寄出，让我们的同仁，让我们的工作伙伴知道，我们呢在另外一旁为他打气，然后并且呢诚挚的祝福他。他早日康复。好，所以这个是啊、呃，第一种形态的慰问信。是的，我们来看一下接下来的例子。Dear James, how are you? I just saw the TV news about a strong earthquake in your city. It's a shock for us. I hope your office and residents were not seriously affected. We sincerely wish you and your families and the colleagues are sound and fine. 我们来看一下第一段的解释。Dear James, 你还好吗？刚从电视新闻得知你所在的城市发生了严重的地震，希望你的公司以及住家没有受到太严重的影响。衷心的希望你和你的家人及同事们都安好。我们接下来看第二段。I'm confident that your country will come out of this quickly, and even stronger than before. If there's anything we can do to help, please do not hesitate to let us know. Regards, David. 第二段的意思是，我相信你的国家很快的就可以从这边恢复，而且可以变得更好。如果我们能够提供任何的协助和帮忙，请尽量的通知我们。Regards, David. 好的，这是相当呃，感人的一封这个呃，微微信哦。我们现在知道，在这个全球化的时代里头呢，呃，各种的天灾啊、哦，随时在发生、嗯。那我们的工作伙伴、商业伙伴，可能是我们的客户，可能是我们的工厂，可能是我们其他的分公司，散布在世界各地。那当有像这样的地震啦，或者其他的呃天然灾害发生的时候，我们应该要适时的去表达我们的关。关心，并且呢，提供协助，所以这也是一封慰问信相当好的一个范例。好，谢谢陈千里。那我们还有另外的范例，请陈千里为我们做解说。好，接下来范例是 ：Dear Nick, I'm sorry to hear that you have lost a big account. I know you have devoted a great deal of time to maintain this client for many years. 这段的意思是说 ，Dear Nick， 我很遗憾你失去了一个大客户。我知道这几年你在这位客户身上投注了非常多的精神。第二段是 ，I'm sure you will gain more businesses soon by your excellent professional knowledge and good services. Best regards, Andrew. 这段话的意思是说，但我相信你的专业以及服务。一定很快的，又可以赢得很多的生意。Best regards, Andrew. 好，这一封信呢，看起来是慰问信，但其实，在职场上，很显然是为同仁打气啊。是的。那么，虽然现在呢，失去了一个很重要的客户，但是只要有能力在，然后有这个专业、有服务在的话，那么我们相信还有很多的生意，还有很多业务呢，还会再进来的。所以，这虽然是一封慰问信，但同时呢，也是为我们的同事打气鼓励啊，非常好的一封范例。好的，今天谢谢谢陈学礼来。到我们的节目当中，我们下周再见，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜